ഹായ് ഇന്ന് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെമ്മീനും കുമ്പളങ്ങിയും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കുമ്പളങ്ങ ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സവോളയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കുറച്ച് കറിവേപ്പില എരിവിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് പിന്നെ പുളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തക്കാളി എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കറിവേപ്പില രണ്ട് ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ചട്ടി ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി സവോളയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴന്ന് വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൗഡേഴ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഇനി ഉണക്കി ചെമ്മീൻ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ചെമ്മീൻ വേവ വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കറിക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണോ അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കറി തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുമ്പളങ്ങിയും തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ എടുക്കാൻ മറന്നതാണ് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇപ്പം കറി ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കുമ്പളങ്ങിയും തക്കാളി എല്ലാം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് താളിച്ചു വയ്ക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക